ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனில் டைப் டூவில் இருந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் உள்ள இக்குவேஷனும் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் தான் அண்ட் ஒரு இக்குவேஷனை பார்த்ததும் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேமுக்கு டிகிரியும் பாருங்கள் டிகிரி சேமாக இருந்ததுன்னா அது ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் டிகிரி டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா அது நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஓகேவா இதில் எல்லா டேம்லேயும் டிகிரி டூ தான் இந்த மிடிலில் பாருங்கள் டிக்கு பவரம் ஒன் டி டேஷ்க்கு பவரம் ஒன் ரெண்டு பவரம் ஆட் பண்ணுனா டிகிரி டூ தான் வரும் ஸோ ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயுமே எல்லா டேம்லேயும் டிகிரி சேமாக தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இக்குவேஷனுமே ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் தான் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள் சைன் ஃபங்க்ஷனும் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது இப்படி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் ஆர் காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா டைப் டூ யூஸ் பண்ணி பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சேம் தான் அண்ட் இந்த ஹோமோஜீனியஸ் டைப்பில் எல்லா செமஸ்டர் எக்ஸாம்லேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக எயிட் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டுருவாங்க வெரி ரேராக இதே போல் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது ஒரு கொஸ்டின் ஹோமோஜீனியஸும் என்ன ஒன்று நான் ஹோமோஜீனியஸ் அந்த டைப்பில் இருந்து கூட கேட்கலாம் இந்த ஹோமோஜீனியஸ் இந்த டைப்பை நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நான் ஹோமோஜீனியஸில் உள்ள பர்டிகுலர் இன்டகரலையும் நீங்கள் செய்திடலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு மாடல்லையும் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் சேம் தான் ஸோ நீங்கள் ஹோமோஜீனியஸ் படிச்சுருந்தா இந்த ஹோமோஜீனியஸில் கேட்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷனை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணி எயிட் மார்க்கு எடுத்துடலாம் அது கூட அடிஷ்னலாக நான் ஹோமோஜீனியஸில் கேட்டால் கூட அதில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா கூட அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் மார்க்காவது உங்களுக்கு கிடச்சிரும் புரியுதாம்மா பட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு மெத்தட்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ஹோமோஜீனியஸ் ஆர் நான் ஹோமோஜீனியஸ் இந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனும் வரும் தென் பர்டிகுலர் இன்டகரலும் வரும் ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணுனா அதுதான் அந்த இக்குவேஷனோட ஜெனரல் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் எழுதணும் இந்த ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் டிக்கு பதிலாக எம்மும் டி டேஷ்க்கு பதிலாக ஒன்றும் அண்ட் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ அதுக்கு பதிலாக சீரோவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் டிக்கு பதிலாக எம் போட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் எம் ஸ்கொயராக மாறிடும் தென் செகண்ட் டேம் டூ இன்டு எம் இன்டு ஒன் தட் இஸ் டூ எம்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு டி டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ ஒன் தான் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணுனா எம்மோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் ஸோ எம்முக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் இதோட சொல்யூஷன் எல்லாம் கால்குலேட்டர்லேயே ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு கால்குலேட்டரில் அந்த ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியே சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கால்குலேட்டர்லேயும் இக்குவேஷன் மோடு இருக்கும் ஓகே இக்குவேஷன் மோடு இருக்கக்கூடிய எல்லா கால்குலேட்டர்லேயும் நீங்கள் செகண்ட் டிகிரி அண்ட் தேர்ட் டிகிரி இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஆர்டினரி மெத்தட்லேயே செய்யலாம் ஆர்டினரி மெத்தடில் எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்முலான்னா சப்போஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் இருந்ததுன்னா இந்த இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் எம் இருக்குது ஸோ எம்மோட வேல்யூவை இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்னதுன்னா இதில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேம் பாருங்கள் ஒன் அண்ட் எம்மோட கோஎப்ஷன் வந்துட்டு மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்னா ப்ளஸ் ஒன் வரணும் அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணுன்னா மைனஸ் டூ வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு
அடுத்தது x பவர் ஒன் இன்ட்டு பை டூ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இந்த ரூட்டோட வேல்யூ தட் இஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு ரூட் தானே இருக்குது ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டேம் தான் கிடைக்கும் சப்போஸ் எமோக்கு இன்னொரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுவும் சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இன்னொரு டேம் வரும் தட் இஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் டேமில் எக்ஸ் பவர் ஒன் இருக்குதா இங்கே எக்ஸ் பவர் டூ போட்டுட்டு பை த்ரீ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் சேம் ரூட் தட் இஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் இப்படி எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒன் டிவைடட் பை அந்த இக்குவேஷனில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவை எழுதணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அங்கே டினாமினேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி டி டேஷ் ப்ளஸ் டி டேஷ் ஸ்கொயர் தென் இன்ட்டு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ சைன் எக்ஸ் இங்கே வந்துட்டு சைன் அல்லது கொசைன் ஃபங்க்ஷன் இப்படி எல்லாம் வந்ததுன்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன சப்ஸ்டியூஷன்னா டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அண்டு டி டி டேஷ் இதுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஏ அண்ட் பி இது எல்லாமே இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உள்ள எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட கோ எஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோட கோ எஃபிஷன்ட் ஒன் அண்ட் ஒய் டேம் இங்கே இல்லை அதனால் அதோட கோ எஃபிஷன்ட் ஸீரோ ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஏயோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ ஸீரோ இப்போ இந்த ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூஸாக கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பட் பி வேல்யூ இங்கே ஸீரோ ஸோ இதோட வேல்யூ ஸீரோவாக மாறிடும் சிமிலர்லி டி டி டேஷ் இதோட வேல்யூவும் ஸீரோவாக மாறிடும் ஓகேவா இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு இந்த டினாமினேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் டூ இன்டு டி டி டேஷ் டி டி டேஷ்க்கு வேல்யூ ஸீரோ ஸோ செகண்ட் டேம் ஸீரோவாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இந்த டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவும் ஸீரோ தான் ஸோ ரிமைனிங் உள்ள டேம் எல்லாம் டினாமினேட்டரில் ஸீரோவாக மாறிடும் ஓகேவா தென் இன்டு சைன் எக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இதுதான் பர்டிகுலர் இன்டகிராம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் என்னதுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகிரல் இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்டெப்பில் இருக்குது அதோட வேல்யூ எழுதிடணும் தென் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகிரலோட வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது அதோட வேல்யூவும் எழுதிடணும் ஓகேவா கண்டிப்பாக இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளத்துலேயே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் காஸ் ஃபங்க்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயே நம்ம டைப் டூ யூஸ் பண்ணி தான் பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் செய்ததே போல் தான் பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் இந்த ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷனில் ஓகேவா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் எழுதணும் ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் டிக்கு பதிலாக எம்னி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி டேஷுக்கு பதிலாக ஒன்றும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோனியும் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும்னா எம் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் எம் இன்டு ஒன் தட் இஸ் எம் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஸீரோ இதுவும் செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன்னால இதை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தே போல் தான் இதோட ரூட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இங்கேயும் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதோட ரூட்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்போ உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் தெரியலன்னா நான் அந்த வீடியோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சாட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் இதை நம்ம ஆர்டினரி மெத்தடில் எப்படி செய்வோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டம் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எம்மோட கோ எஃபிஷன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் த்ரீ வரணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா ப்ளஸ் 
ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் செகண்ட் டேமில் அவுட் சைடில் எக்ஸ் வரும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா அவுட் சைடில் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்லாம் வராது ஓகே இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இப்படி எழுதுகிறப்ப ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ தான் எழுதணும்னு கிடையாது நீங்கள் ஃபஸ்ட் இந்த டூவையும் செகண்ட் டேமில் கொண்டு இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் கரெக்டு தான் ஓகேவா அடுத்தது பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பர்டிகுலர் இன்டகரலுக்கு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் செய்தோம் இல்லையா அதே போல் தான் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒன் டிவைடட் பை லெஃப்ட் சைடில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் பாருங்க கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினில் அந்த வேல்யூஸை ஃபஸ்ட் எழுதணும் தட் இஸ் இவ்வளோ டேமே எழுதணும் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டி டேஷ் மைனஸ் சிக்ஸ் டி டேஷ் ஸ்கொயர் தென் இன்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூவை அடுத்து தான் இங்கே எழுதணும் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் செய்ததே போல் தான் இங்கே ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டி இன்ட்டு டி டேஷ் அதுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி இப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் இதில் A அண்ட் B இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் உள்ள X அண்ட் ஒய்க்கு கோ எஃபிஷியன்ட் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு இங்கே டூ ஸோ ஏயோட வேல்யூ இங்கே டூ ஒய்யோட கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே ஒன் தான் இருக்குது அதுதான் பிக்க வேல்யூ தட் இஸ் ஏயோட வேல்யூ டூ பிக்க வேல்யூ ஒன் இப்போ ஏயோட வேல்யூவை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் டி டேஷ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் தான் அண்ட் டி டி டேஷ் இதோட வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி வேல்யூ தட் இஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்றுனா டூ தான் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூஸையும் கொண்டு இந்த டினாமினேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப டினாமினேட்டரில் ஒரு நான் ஸீரோ வேல்யூ கிடச்சிதுன்னா அதுதான் பர்டிகுலர் இன்டகரல் சப்போஸ் நான் ஸீரோ வேல்யூ இல்லாமல் டினாமினேட்டர் ஸீரோ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் தென் ப்ளஸ் டி டி டேஷ்க்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் டூ தென் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு டி டேஷ் குவார் அதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அண்ட் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டினாமினேட்டர் ஸீரோவாக மாறிடும் இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேம் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் ஒன்றும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஸீரோவாக மாறிடும் தட் இஸ் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இங்கே ஸீரோ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நியூமரேட்டரில் ஒரு எக்ஸு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டரை டியை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டி அண்ட் டி டேஷ் டேம் எல்லாம் இருக்குது இல்லை இதில் டி டேஷை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க டியை மட்டும் வேரியபிளாக வச்சுட்டு அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் டூ அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் படிச்சிருக்கீங்க இதோட வேல்யூ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ டி பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரோம்னா டூ இன்ட்டு டி பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் சிம்ப்ளி டூ டி அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே டி டேஷ் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட் பட் டி வேரியபிள் கான்ஸ்டண்ட்டும் வேரியபிளும் ப்ராடக்டில் இருக்குது இப்படி கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் டி டேஷ் இன்ட்டு அடுத்தது இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வேரியபிள் என்ன இருக்குதுன்னா டி பவர் ஒன் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கும் பவர் ஒன் இருந்ததுன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ டி பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டினா ஒன்று தான் தென் அடுத்த டேம் பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸும் டி டேஷ் ஸ்கொயரும் இருக்குது இதில் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருந்தால் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஸீரோ ஓகேவா தென் இன்டு இந்த வேல்யூ காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா டினாமினேட்டரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பட் இந்த வேல்யூஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு டி ஸ்கொயர் டி டேஷ் ஸ்கொயர் டி டி டேஷ் இதோட வேல்யூஸ் தான் வேணும் பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டி அண்ட் டி டேஷும் தான் இருக்குது இதோட வேல்யூ நமக்கு இந்த டைப்பில்
and in d square ka value minus 4, d into d dash, that is value minus 2. So, which is equal to x into denominator on the 2, 2 into minus 4, then minus 2. That is reduce iron. And in numerator, lo, or value is equal to d. Abdini. Actually, d is equal to dou by dou x. d dash is equal to dou by dou y. So, in the d is equal place, we will dou by dou x. Abdini substitute it. So, numerator is equal to reduce dou by dou x of in the value cos of 2x plus y so which is equal to x divided by denominator and the minus 8 minus 2 that is reduce irma. that is minus 10 and in the numerator la paranga, dou by dou x of cos function irukudu. and already you have learned d by dx of cos of ax this is differential value minus sin ax into in the x ka irukudu, and the constant okay, this wow. Dou by dou x. Dou by dou x is partially differential value with respect to x. So, in x is the variable, in the y is the constant pole. Treat. So, in the cos function, the differential value is minus sin of the same value first year. Then, the x is the same partially differentiate. So, in the x is the coefficient. Okay, wow. that is true. Suppose dou by dou y of that is ninga numerator and denominator la d dash la product panni ninga na inga vandittu ungalku dou by dou y abdini varum abdina ninga enna seyana na first inda value eludikittu then into inga y ka pakkathila irukra coefficient inga eludiranum avladha okay va ipo idhila numerator and denominator la ulla inda 2 and 10 cancel pannanum na inga vandittu 5 abdini kedaikum and also inga or minus um inga ulla minus um cancel pannirlam so, we have a particular integral. This value is x into sin of 2x plus y divided by 5. Therefore, solution is z equal to complementary function plus particular integral. This is complementary function value and particular integral value. You can substitute it. If substitute it, you can reduce it. Full 8 marking. Okay,